Bolívar, eh, Germán Delfino. A ver, aguarde que ahí están pasando la policía. Bueno, Germán, eh, es ineludible la, la pregunta. Eh, ¿Cómo se desencadenó la, la jugada? ¿Cuál fue la decisión? Mirá, estoy recién terminando el partido. Yo veo una mano arriba. Eh, bueno, típico, protesta todo el mundo. Cuando gritan no escucha nada. Le pedía calma a los jugadores porque quería consultar con mis colaboradores a ver que si había sido la mano de... Porque algunos me decían que había sido la mano del jugador de Arsenal, otro del de Vélez. Entonces traté de tomarme el tiempo necesario de, de, de poder hablar, pero se hace difícil porque los jugadores obviamente reclaman y con el aparato, con el griterío, no se escucha nada. Hasta que hubo un poco de paz, consulté. Bueno, me, me dieron un aporte, tomé la decisión. O sea, Santi. realmente el procedimiento fue horrible. Eh, la verdad que son cosas que no me, no me pueden pasar. Pero eh, cuando a veces vemos una mano arriba es difícil... Eh, cuando sacar la fotografía yo, yo vi una cosa y después era otra entonces todavía hasta que no se reanuda tenemos tiempo de cambiar eh, realmente me voy muy mal porque es un procedimiento que no, 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 no me puede pasar o sea, es mucha desprolijidad protesta, eh, la verdad que me hago responsable no, no, me siento eh, me siento como no me sale la palabra pero eh, la verdad que nunca me pasó esto en tantos años y bueno, a veces pasa, pero hay que ser fuerte, hay que seguir. O sea, yo tomé la decisión que creía correspondiente, cambié el fallo por un aporte de uno de mis colaboradores. Entonces, eh, después a seguir, eh, borrón y cuenta nueva y seguir el partido como, como si fuese la final del mundo. Eh, espero haber acertado en la mayoría de los fallos. Pero realmente me voy muy mal por ese procedimiento que no me puede pasar. A ver, Gustavo, ¿Cuál, sí. es, ¿cuál es el aporte? Habla de un aporte, ¿cuál es el aporte? Es, me decía Gustavo Kufner, ¿cuál es el aporte de tus compañeros? No, que realmente que había puesto la mano era pavón. Entonces, eh, ante eso, me parece que ante el acierto, toda mi, mi desprolijidad y, y mi apuro, somos un equipo, valoro el trabajo que de, de, de los muchachos y realmente me voy muy mal por, por esa situación porque... Eh, ante tener tanta duda y ya te digo, no resolverlo rápido genera confusión entre todos y... pero bueno, creo que realmente si, si, si hicimos justicia si fue, fue Pavone que puso la mano me, me voy tranquilo a casa La cancha fue un hervidero, ¿no? ¿cómo manejaste emocionalmente la situación después? No, realmente que, que creo que vale valorar el respeto de los jugadores tanto de Arsenal como de Vélez luego de ese... en ese momento obviamente estaban todos protestando sin faltar el respeto, pero... Eh, entendiendo que si, si era penal no era penal, se entiende en los, en los jugadores el reclamo y realmente luego de eso me parece que se dedicaron a jugar me dejaron dirigir, creo que tomé decisiones, un penal, expulsiones y, y tanto los jugadores de Vélez como los de Arsenal han aceptado y me parece que valoro mucho eso, esa actitud en ellos de, de luego de un momento tan desprolijo y que no, no es habitual que pase eh, han colaborado mucho y bueno por, por suerte creo que el partido terminó en los carriles normales. Y nosotros valoramos también que, que charles con nosotros y pueda dar tu explicación. Gracias Germán. Bueno, espero que sirva y bueno, nada, a descansar, a ver eh, dónde fallé, la ubicación, el, el error, pero vuelvo a lo mismo, agradecido al equipo arbitral, somos un equipo, eh, estamos en el fútbol argentino y la verdad que me duele haber tenido una situación así, pero me voy creo que con, con la tranquilidad de que hicimos justicia y bueno, eh, pido disculpas a la gente que confía en uno, son, es un error bastante grave. Pero bueno, habrá que trabajar en la semana, descansar y ver qué pasa. Gracias Germán. Un abrazo.